Hemos hablado ya de familia, de crianza, de parejas, de salud. El día de hoy hablaremos acerca de otra de las relaciones más importantes para los seres humanos. Podemos decir que la familia no la elegimos, pero los amigos sí. La amistad representa uno de los valores existenciales fundamentales que puede hacer la vida de los seres humanos más bella y más fecunda. La amistad es la más libre de todas las relaciones, ya que no nos exige una fidelidad ni tampoco un compromiso de permanecer todos los días a la semana. Podemos tener amigos a los que frecuentamos de vez en cuando nada más y sin embargo queremos mucho y les somos muy leales. ¿Qué es la amistad? ¿Para qué los amigos? ¿Y qué puedo aprender de mí en mis relaciones amistosas? Bienvenidos al episodio 12 de Psicología de la Vida Cotidiana. Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro lente. La amistad es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nos saca de nuestro diálogo interno. Veámoslo de una manera muy sencilla. Imaginemos que tenemos un conflicto en casa con nuestra pareja o quizás en el trabajo. Y entonces, bueno, por más que lo pensamos y lo repensamos, intentamos darle vueltas al asunto, parece que no logramos encontrar una solución o una respuesta. Y entonces nos reunimos con un amigo y se lo contamos. Y este amigo, que nos conoce de tiempo atrás y que además nos tiene un aprecio y un cariño especial, nos ofrece su punto de vista, diferente y enriquecedor del problema. De esta manera, nosotros podemos dejar de ahogarnos en nuestros propios sentimientos, en nuestros propios pensamientos y ver el conflicto desde una óptica o desde una perspectiva diferente y por lo tanto será más sencillo encontrar soluciones y respuestas. Esta es una de las principales características de la amistad. Aporta a nuestro diálogo interno, aporta a nuestro crecimiento personal, aporta diferentes formas de ver y de vivir la vida. La amistad nos muestra muchas cosas acerca de nosotros mismos. Es decir, a veces la amistad va a ser ese papel como de espejo. Si analizamos a nuestros amigos, encontraremos en ese análisis Muchas cosas que nos van a espejear nuestra personalidad o nuestras formas de ser. Conocemos a cientos de personas, pero solamente somos amigos de unos cuantos. ¿Por qué elegimos a quienes elegimos? ¿Qué cosas nos hacen afines a ellos? ¿Qué cosas nos impiden ser amigos de otras personas que conocemos? ¿Qué gustos o intereses nos unen a nuestros amigos? ¿Te lo has preguntado? Sin embargo, si bien es necesario que existan rasgos, gustos, intereses que nos conecten y que nos hagan identificarnos con nuestros amigos, también es esencial el respeto a lo que nos hace diferentes a ellos. Es decir, si no existe el respeto a las diferencias entre los amigos, la amistad no puede existir. Y hablando de diferencias, bueno, pues la amistad nos muestra otro de los rasgos más importantes de nuestra personalidad, que es esta capacidad para respetar o tolerar lo diferente. Es muy sencillo ser amigo de gente que es similar o afín a ti. Por ejemplo, si yo soy una persona que le gustan los deportes y le va a las chivas, bueno, pues es muy sencillo ser amigo de otro futbolero chivista. Aquí el verdadero reto es ser amigo de gente que es diferente a ti que tiene diferentes formas de pensar, de ser, de expresarse, de elegir ante la vida. Ese es el verdadero reto, que si logramos superar, les aseguro que nos traerá mucha riqueza personal, porque lo igual nos suma, pero lo diferente sí. La amistad se va transformando, y lo que buscamos en los amigos también. A veces creemos que si somos amigos de alguien, forzosamente tenemos que ser sus amigos siempre. 
Y no precisamente es así. A veces podemos ser amigos de alguien porque en ese momento de nuestra vida compartimos con esa persona gustos, intereses, un trabajo, prioridades. Pero conforme va pasando el tiempo y va cambiando nuestra vida, pues van cambiando también nuestras metas, nuestras formas de percibir el mundo. Y quizás con esos amigos de antaño, ahora ya no tenemos tantas cosas para compartir en común. Y bueno, no tenemos que forzar la relación cercana de amistad. Podemos seguirlos viendo con mucho aprecio y con mucho agradecimiento por lo que en algún momento compartimos. Pero tenemos también que sentir esa libertad de poder ir en busca de nuevas amistades con las que podamos compartir lo que tenemos para ofrecer en el momento presente. Si bien la amistad es una de las relaciones más libres que hay, como ya lo mencionamos, también debe de tener ciertas características que si no existen, no puede existir como tal una relación de amistad. Quizás es otro vínculo, pero amistad no. ¿Cuáles son estas características? El afecto, el respeto, la confianza, el compromiso y la búsqueda del bien común. ¿Y qué es un amigo? A veces solemos llamar amigo de manera despistada o casi automática a nuestros contactos en redes sociales, a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros camaradas de jarra o de fiesta. Pero, ¿cuáles son las características que tiene un verdadero amigo? Bueno, pues es alguien con quien podemos compartir nuestra intimidad, compartir penas y festejar también logros. Hay personas cercanas que solo están en las buenas porque se les dificulta hacer consuelo en las malas. Y del mismo modo, personas que solamente están en las malas porque les es incómodo vernos en las buenas. Un verdadero amigo sabe estar en ambas. Un amigo es también aquel con quien podemos compartir nuestras opiniones y escuchar alguna crítica, pues confiamos que estas críticas estarán sustentadas en el afecto que nos tiene. La amistad puede establecerse en todas las etapas de la condición humana. Hagamos amigos que vayan más allá de chismear, de fumar o de echarnos una cervecita. Hagamos amigos con los que podamos compartir conversaciones profundas, a quienes podamos compartirles nuestras tristezas y nuestros logros también. Amigos que nos inspiren a alcanzar metas y a quienes podamos acompañar y ser acompañados en ese proceso del crecimiento personal. Recordemos que la amistad no se agradece, se corresponde. Aprendamos también a ser buenos amigos. Nos vemos la próxima semana con más Psicología de la Vida Cotidiana. ¡Chao! Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro lente.